അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീയിലെ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം ദ മോഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് എലോങ് സർക്കുലർ പാത്ത് സ്റ്റോൺ ആ സർക്കുലർ മോഷൻ അപ്പൊ സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മോഷനെയാണ് നമ്മൾ സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറയാറ് അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് മെൻ ഫൈ സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് സർക്കുലർ മോഷനിൽ സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ആക്സലറേഷൻ അതെപ്പോഴും ആ റേഡിയസിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ആ സെന്ററിലേക്കായിരിക്കും ആ ഒരു ബോഡിക്ക് അട്രാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാം അടുത്തത് The hammer of mass 4 kg is subjected to circular motion along a circular path of radius 2 meter with a velocity of 5 meter per second. Calculates its centripetal force. Circular motion is a body feeling the force on a centripetal force. Centripetal force in the equation is equal to the key answer. That is the equation is just to substitute the key answer. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യുന്ന സോൾവ് ചെയ്യാം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ഹാമർ വിച്ച് ഇസ് അണ്ടർ സർക്കുലർ മോഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ലോസസ് ദി സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് സർക്കുലർ മോഷൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് നഷ്ടമായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സർക്കുലർ മോഷനില് ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം യെസ് സർക്കുലർ മോഷനില് ബോഡിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം നോക്കിക്കേ സർക്കുലർ മോഷനില് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ഇവിടെ ആയിരിക്കാം ബോഡി ഇവിടെ ആയിരിക്കാം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ടാൻ ജെൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ എന്താ പറ്റുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ടാൻ ജെൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ത്രോൺ ഓഫ് എറ്റ് ടാൻ ജെൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ടാൻ ജെൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിൽ അത് തെറിച്ചു പോകുന്നു ഒരു കല്ല് നമ്മൾ കയറിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കല്ല് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആലോചിച്ചാൽ മതി അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയറ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ജെൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആ കല്ല് തെറിച്ചു പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം The acceleration experienced by an object in a circular motion along the radius. Important is, where is the direction? Along the radius. And towards the center of the circle. That is the center of the circle. And it is directed towards the center. Important is, directed towards the center. Okay. The force that creates center petal acceleration. That is the center petal acceleration. The force that creates center petal acceleration. That is the 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 center petal acceleration. ആക്സലേഷൻ ആണ് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ആക്സലേഷൻ അത് ആരാ കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് അപ്പം ദി ഫോഴ്സ് ദ ക്രിയേറ്റ് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ആക്സലേഷൻ അതിനെയാണ് നമുക്ക് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആക്സലേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടുവേർഡ് ദി സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനും എന്താണ് സെൻറ്ററിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നതാണ് സെൻട്രൽ പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ മാസ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വരാം ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു മാസ് എത്രയാണ് യെസ് ഫോർ കെ ജി റേഡിയസ് ടു മീറ്റർ വെലോസിറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഗൈൻ ടു ബി ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്നാൽ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി സർക്കുലർ മോഷന്റെ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് മോഷൻ ഓഫ് നീഡിൽസ് ആച്ചിന്റെ നീഡിൽസിന്റെ മോഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഒരേ സമയം കൊണ്ട് ഒരേ ദൂരം ആയിരിക്കും ചലിക്കുന്നത് അത് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് വേറെ എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം ഫാനിന്റെ ലീവ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും യൂണിഫോം സർക്കിൾ മോഷൻ തന്നെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മോഷൻ ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് അറൗണ്ട് ഏർത്ത് ഏർത്തിന്റെ ചുറ്റും സാറ്റലൈറ്റ്സിന്റെ മോഷനും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോർഷൻസും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക